Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. Hello friends, हम कर रहे थे first chapter जिसका नाम था introduction and historical developments ठीक है? तो इसमें हमने पांच part complete कर लिए थे आज हम देखेंगे इसका sixth part. तो सिक्स पार्ट में हम कौन से टॉपिक देखने वाले हैं हम देख लेते हैं हमारे पास टॉपिक है स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ठीक है सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप हम चेक करेंगे ठीक है स्कोप में हम देखेंगे स्किल्स देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के कैरियर प्रोस्पेक्टिव देखेंगे फ्यूचर देखेंगे हम सिविल इंजीनियर का ठीक है तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक इसमें है कैरियर एंड जॉब्स इन सिविल इंजीनियरिंग ठीक है सिविल इंजीनियरिंग में कैरियर क्या है इसका इसमें जॉब्स कौन कौन सी है वो देख लेते हैं तो हमारे पास है आर आई सी है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चेटेड सर्वे ठीक है इसने प्रिडिक्ट किया है हमारे पास ए डिमांड सप्लाई गैप ऑफ फोर्टी मिलियन करोड सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इन इंडिया बाय 2020 ठीक है तो इसने क्या प्रिडिक्ट किया है डिमांड सप्लाई ठीक है इसने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया में 44 मिलियन करोड़ जो सिविल इंजीनियर है उसकी जो डिमांड और सप्लाई जो होगी इंडिया में वो होगी 44 मिलियन करोड़ ठीक है बाय 2020 ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको रिमेम्बर कर लेना है उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं ये हम देख लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेड्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग इन द फ्यूचर एंड द स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज ह्यूज ठीक है तो जो भी हमारे पास है पैलथ हो रहा है अपॉर्चुनिटी पैलथ हो रहा है अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास वेट कर रही हैं ठीक है वेट कर रही हैं स्किल्ड प्रोफेशनल्स की स्किल्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ठीक है अब यहाँ पे बात आ रही है स्किल्ड प्रोफेशनल की स्किल्ड प्रोफेशनल में ये नहीं है कि आपने सिंपली सिविल इंजीनियरिंग कर ली तो आपको जॉब मिल जाएगी आप में कोई स्किल होना चाहिए आप में कोई खास क्वालिटी होनी सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ठीक है द स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज ह्यूज तो अगर हम बात करें जो सिविल इंजीनियरिंग है उसका जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है बहुत ह्यूज है ठीक है बहुत वास्ट स्कोप है लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है हमें हमें अपने आप में कुछ एक्स्ट्रा स्किल डालने हैं ताकि हमें जो है इजिली जो है जॉब मिल जाए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं विद द ब्लूमिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीज डिमांड्स ऑफ डिमांड्स ऑफ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ हाई एंड रोड एंड रेलवे नेटवर्क बेटर वाटर सप्लाई अरेंजमेंट्स एंड कंसेप्ट बिल्डिंग्स द राइट स्किल सेट कैन सेट कैन टेक यू टू न्यू हाइट्स इन यूएस सिविल इंजीनियरिंग कैरियर ठीक है विद द ब्लूमिंग पॉपुलेशन जैसे जैसे कि हमारे पास पॉपुलेशन ब्लूम कर रही है पॉपुलेशन बढ़ रही है ठीक है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है इंक्रीज डिमांड डिमांड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है जैसे जैसे पॉपुलेशन ब्लूम कर रही है दैट मीन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी ठीक है तो डिमांड कौन कौन सी चीज की इंक्रीज हो रही है जैसे हमारे पास रोड्स की हाई एंड रोड की डिमांड इंक्रीज हो रही है रेलवे नेटवर्क की डिमांड इंक्रीज हो रही है ठीक है क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसको ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी रोड की भी जरूरत पड़ेगी ठीक है बेटर वाटर सप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी वाटर सप्लाई तो चाहिए क्योंकि पानी पीना है तो वो वाटर सप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी ठीक है उसके बाद कंसेप्ट बिल्डिंग्स उसको रहने के लिए पॉपुलेशन को रहने के लिए बिल्डिंग्स भी चाहिए ठीक है द राइट स्किल सेट कैन टेक यू टू ए न्यू हाई इन यूर सिविल इंजीनियरिंग कैरियर तो अगर आप में राइट स्किल है अगर आप में अच्छा स्किल है तो आपको बहुत अच्छी जॉब या फिर आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है सिविल इंजीनियरिंग के बाद ठीक है एक न्यू हाइट ठीक है न्यू हाइट आपको मिल सकती है न्यू हाइट का मतलब बहुत हो जाता है कि आपको बहुत ही अच्छी जॉब या बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग करके ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें हम देखें इन एडिशन दिस फास्ट ग्रोइंग पोटेंशियल इज वाई दिस जॉब इज कॉल्ड एवर ग्रीन ठीक है तो जैसे कि फास्ट ग्रोइंग पोटेंशियल है तो इसमें इस जॉब को एवर ग्रीन जॉब माना जाता है क्यों माना जाता है एवर ग्रीन जॉब एवर ग्रीन क्यों माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और हम जो अपनी सोसाइटी है उसके लिए कुछ करते हैं एक्स्ट्रा कुछ करते हैं ठीक है पैसे के साथ साथ जॉब के साथ साथ भी हम सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है वो हम करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स एनरोलिंग फॉर एडमिशन इन सिविल इंजीनियरिंग इन 2018 कैन प्रिपेयर एंड ट्रेन दमसेल्व विद राइट स्किल 
setup be instantly applied into high end national and international projects theek hai to jo bhi students prepare kar rahe hain matlab 2018 se prepare kar rahe hain ya usse pehle se prepare kar rahe hain to unko achhi tarike se prepare karna hai unko train karna hai apne aap ko theek hai train them self unko train karna hai apne aap ko with the right skill right skill unko apne aap mein lana hai matlab trending ke hisab se unko dekhna hai ki future mein kya cheez trending hai उसके हिसाब से उन, उनको क्या करना है अपने आप में स्किल ले आना है ताकि उनको जो फ्यूचर में एम्प्लाइड हों दैट मीन उनको जॉब मिल जाए ठीक है नेशनल प्रोजेक्ट्स में जॉब मिल जाए और जो कुछ जो पर्सन हैं उनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में जॉब मिल जाए ठीक है तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा ठीक है ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाकी चीजें तो हम स्कोप डिस्कस कर रहे थे तो स्कोप में हम देखेंगे स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन प्राइवेट सेक्टर तो अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर स्कोप देखें सिविल इंजीनियरिंग का तो क्या स्कोप है कौन कौन से कंपनी में या कौन कहाँ कहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं हम देख लेते हैं ए पर्सन आफ्टर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन ऑल्सो गो अब्रॉड टू वर्क इन मल्टी नेशनल कंपनीज ठीक है तो मल्टी नेशनल कंपनीज में भी आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जैसे कि हमारे पास एम एन सीज आ गई ठीक है मल्टी नेशनल कंपनीज आ गई मल्टी नेशनल कंपनीज इन यू एस ए मल्टी नेशनल कंपनीज इन सिंगापुर यू ए तो बहुत सारे कंट्रीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कि आप मल्टी नेशनल कंपनीज में जाए बाहर अब्रॉड अब्रॉड दैट मीन अपनी कंट्री से बाहर आपको जॉब मिल सकती है और अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी ठीक है वे दे कैन फाइंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस तो वहां पर जहां पर भी आप बाहर एम एन सीज में जाओगे यूएसए में सिंगापुर में यू ए में तो आपके पास से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए मतलब आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए आ, किसी भी फील्ड में चाहे बिल्डिंग में हो चाहे रोड में हो तो किसी फील्ड में भी अगर आपकी एक्सपर्टाइजेशन है आपको अच्छा नॉलेज है उस चीज के बारे में फ्यूचर स्कोप के बारे में पता है कि फ्यूचर में हमें उस चीज में कैसा क्या करना है तो आपको वहां पे जॉब मिल जाएगी फॉरन कंट्रीज में जॉब मिल जाएगी ठीक है The salary expectations after degree vary from institute to job locations. ठीक है तो जो भी हमारे पास salary expected salary है civil engineering करने के बाद तो वो depend करती है आपके institute पर जिस institute में आप ने study की है या फिर जिस institute में आपने काम करना है उस पर depend करता है और depend करता है job location पर depend करता है कि आपकी job location किस जगह पे है ठीक है city में है गाँव में है किस area में है and also depends on the skill इंडिविजुअल और ये आपके जो इंडिविजुअल का स्किल है पर्सन का स्किल है उस पर भी डिपेंड करता है द एवरेज सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर एट एंट्री लेवल इन इंडिया इज थ्री लैख पर एन एम ठीक है तो अगर एवरेज सैलरी की बात करें जो इंडिया में हमारे पास एक सिविल इंजीनियर को मिलती है सैलरी तो वो हमारे पास एंट्री लेवल पे एंट्री लेवल पे दैट मीन जैसे ही आपने बी टेक कम्प्लीट कर ली सिविल इंजीनियरिंग कम्प्लीट कर ली उसके बाद अगर आप जॉब सर्च करने जाते हैं तो जो एवरेज सैलरी आपको मिलेगी वो मिलेगी थ्री लाख पर एन एम दैट मीन एक साल में तीन लाख आपको मिल जाएगा इजिली मिल जाएगा कोई भी कंपनी आपको दे देगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इसी में है पर्सन हु विशेज टू ट्रेवल टू द यू एस से फॉर ए बेटर पैकेज कैन स्कोर अप टू एटीन लैक्स पर एन एम एंड इन सिंगापुर अप टू ट्वेल्व लाख पर एन एम ठीक है तो अगर आदमी कोई भी पर्सन है अगर सिविल इंजीनियरिंग उसने की है ठीक है सिविल इंजीनियरिंग अगर उसने की है वो अगर ट्रेवल करना चाहता है अगर ट्रेवल करना चाहता है यू एस ए में जॉब करना चाहता है ठीक है अगर उसमें अच्छे स्किल है और वो यू एस ए में जॉब करना चाहता है यू एस ए दैट मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है तो उसको बेटर पैकेज मिल जाएगा बेटर पैकेज दैट मीन्स अगर उसको पैकेज की बात करें तो उसको एटीन लाख पर एन एम मिल सकता है ठीक है यू एस ए में 18 लाख पर एन उसको मिल सकता है दैट मीन्स 18 लाख उसको साल का पैकेज मिल सकता है ठीक है अगर सिंगापुर जैसी कंट्री में अगर जॉब करना चाहे कोई अगर उसमें स्किल है तो अगर सिंगापुर की कंपनी उसको ले लेती है हायर कर लेती है तो उसको 12 लाख साल का जो है मिल जाएगा ठीक है तो ये था स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन प्राइवेट सेक्टर ठीक है अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग हमारे पास इसका कितना स्कोप है कितना फायदा है गवर्नमेंट सेक्टर में हम देख लेते हैं गवर्नमेंट पी एस सी यूज ऑफन हैव मेनी पोजिशन टू वर्क अराउंड द कंट्री विद जॉब सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट ठीक है तो गवर्नमेंट में भी हमारे पास इसमें सिविल इंजीनियरिंग का बहुत सारा स्कोप है तो जो भी हम जाकर जॉब हमें मिल जाती है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में तो हमें जो जॉब में सिक्योरिटी मिल जाएगी 
और अदर बेनिफिट्स भी इसमें मिल जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में ठीक है जो प्राइवेट जॉब है उसमें सिक्योरिटी हमें कम रहती है और अदर बेनिफिट्स तो मिल ही जाते हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हमारे पास सिक्योरिटी होती है हमारे पास सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि हमारी जॉब जो है परमानेंट रहती है ठीक है और प्राइवेट में मोस्टली जॉब हमारी जो है टेम्प्रेरी रहती है हमें जो है उनको आउटपुट देना होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो सैलरी मिलती है ठीक है वन कैन ऑल्सो कॉल फॉर द इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ठीक है तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपको पता भी होगा पी डब्ल्यू डी है हो गया हमारे पास सी पी डब्ल्यू डी हो गया और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट है सी पी डब्ल्यू डी आ गया पी डब्ल्यू डी आ गया तो इसमें काफ़ी सारी सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स हमारे पास होती हैं तो अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की तो इंडियन आर्मी में भी सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी हैं इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी वैकेंसी निकलती है ठीक है तो इसमें भी काफ़ी स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग का द सेम विल अनेबल यू विद एडिशनल रिवार्ड्स फॉर बीइंग इन द आर्म फोर्सेस ठीक है तो आर्म फोर्सेस वगैरह में भी सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी डिमांड होती है तो अगर आप में स्किल्स हैं अगर आप में वो स्किल्स हैं तो आप इजली इन गवर्नमेंट सेक्टर में जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा हमारे पास स्कोप इन प्राइवेट सेक्टर एंड स्कोप इन गवर्नमेंट सेक्टर आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारे पास है हायर एजुकेशन आफ्टर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग ठीक है तो आप जो सिविल इंजीनियरिंग है दैट मीन बीटेक है तो उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं मतलब इसके आगे भी और भी हायर एजुकेशन होती है जैसे एम हो गया एम हो गया तो वो सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं ठीक है तो बी इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपकी है तो आप हायर क्वालिफिकेशन के लिए भी जा सकते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं फॉर परसुइंग हायर हायर एजुकेशन यू शुड अपेयर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम ठीक है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा बीटेक के बाद एक पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो उसका अलग अलग नाम से अपने एग्जाम कंडक्ट करवाती है एडमिशन के लिए हायर क्वालिफिकेशन के लिए हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जैसे हमारे पास एम में एडमिशन लेने के लिए या फिर एम में एडमिशन लेने के लिए तो एग्जाम में कुछ हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दी है जैसे गेट दे आप अच्छे इंस्टीट्यूट में इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको हायर क्वालिफिकेशन का मौका मिल सकता है डेट मीन्स एम टेक वगैरह करने का मौका मिल सकता है एल पी यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिया हुआ है डेट मीन्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आपको जा हायर क्वालिफिकेशन अगर आपकी पूरी करनी है डेट मीन्स एम टेक वगैरह करना है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एच आई टी एस डब्ल्यू हिट्स है यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा ठीक है तो ये सारे एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे एडमिशन लेने के लिए एम टेक में एडमिशन लेने के लिए ठीक है तो और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके बेसिस पे आपको एम टेक में एडमिशन वो दे देती है ठीक है यू कैन ऑल्सो चूज एम अगर आप बी के बाद एम भी चूज कर सकते हैं ठीक है एम भी कर सकते हैं अगर आपको एम नहीं करना है तो आप एम भी कर सकते हैं ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टू ऑपरेशन विच विल वाइड इन द स्कोप ऑफ यू एस सिविल इंजीनियरिंग कैरियर ठीक है तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपना जो सिविल इंजीनियरिंग करियर है उसका उसके स्कोप को वाइड करना है बढ़ाना है तो आप एम भी कर सकते हैं ठीक है तो एम के बारे में भी आपको पता होगा एम क्या होता है ठीक है आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल